怎么样？最近有没有人为难你？我大众脸，大家看一看就忘了。倒是你，最近负面新闻这么多，是不是有人刻意要报复？哎，我的事儿你就别操心了，我应付得来。有没有什么我可以帮得上忙的？有啊。什么？在你照顾好自己之余。没问题，你要不要倒出来？不烫吗？嗯，怎么样？你什么时候手艺变得这么好了？你尝一口。我手艺什么时候差过？我帮你搅一搅，东西应该都沾在下面了。静静的看着星星，感觉真好。还记得上一次坐在这里看星星，还是小布丁生日之前的事儿。那个时候你还没来。嗯、你知道吗？在我们家乡看到的星星，感觉比这里的要近很多。每次看到星星的时候，都会觉得自己的烦恼变得好渺小。我知道你最近压力一定很大，也不知道可以帮你什么忙。现在想一想，如果当初不要这么闹的话。是不是就不会有这么多事情？如果爱你是场。感谢颠簸，让我们说紧握。姐,姐回来了，哎呦，昨晚去哪儿了？不管我。哎，坐坐坐坐坐，给我看看啊，这衣服好看吗？直男的审美太可。我觉得这挺好看的呀，你看平常雨轩都穿的黑不溜秋的，那你看这个，五颜六色的，好看，很适合年轻女孩。你要是不怕被断交啊，你就送，我不拦你。这有那么难看吗？难看死了。那姐，你帮我挑几个好不好？我才不帮你挑呢。衬衫哪儿来的？跟洗店刚送来的呀，好像我姐的吧？你姐的？哎，你轻点儿，刚洗好的。这什么？呃，这个这件衣服是我师兄的，上面这个桃心是我亲手绣上去的。如果你们之间真像你说的那么清白的话，那这件衣服为什么会在你这儿？不是你想的那样，他之前不是脚受伤了吗？所以他不方便，我帮他洗澡。可是，在洗澡的时候呢，那个水不小心把我衣服泼湿了，他就借了我一件衣服穿，就这么简单啊！你帮他洗澡，水不小心把你弄湿了，你就借了他的衣服穿。孙小安，你当我傻吗？孤男寡女共处一室，你骗谁呢？我说的都是事实，我为什么要骗啊？姐，孙小爱，我喜欢他，喜欢很多年了。你不是不知道，我让你去他家，是我想让你帮我照顾他。可是你呢，近水楼台吃一泡外。我没有，我跟他就是清清白白的。你说别人不信也就算了，你怎么也这么糊涂啊？我就是糊涂，我就是笨，我不应该介绍你们认识。别吵了，你
，彻夜不归，肯定有情人了吧？姐，你也有夜冷，你们都有更好的选择，干嘛因为一个苏星翻脸呢？真不值得。朱莉啊，我身为一个朋友，我看苏星那样，我都替她难过。更何况你们那么多年感情啊，我很想帮她，可是我不知道怎么帮。你不一样，你跟她同一个公司，同一个圈子，你可不可以努力的，试着帮帮她，就像她当初帮你那样？姐，拜你所赐，我师兄努力多年的成果，现在毁于一旦，都是因为你。我也想帮他，可是我人微言轻，我力不能及。姐，你没事吧？好，我们搬家吧。为什么？我们俩现在都有工作，一直打扰朱莉也不好。更何况，他有些做法我确实看不惯。你这就为了一个苏星，你至于吗？呀，苏星是朱莉的师兄，这么多年一直对她照顾有加。他一直说他对她的感情是真的。可是你看这几次风波下来，他看的只是利益，不是感情。这个朱莉已经不是我当初认识的那个朱莉了。我真是搞不懂啊！你们怎么一个个的都被苏星迷得晕头转向的？别瞎说。我就是想帮帮他而已。你醒醒吧啊！你你帮帮我。姐。往上面一点，给给给给给给给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你有病吧你！吓我一跳。你看看，果然皇天不负有心人，我终于找到有心的破绽了。有什么破绽啊？你看，雨轩有时候一周来三次，有时候四次，但是他周四居然对不来。对呀、啊，怎么了？这就是大问题啊！他周四去哪儿了？跟谁在一起？哎，一航，你要是能把追雨轩的心思稍微往工作上挪一点儿，我也不至于累得跟孙子似的。我这是两码事儿，不是我说你观察了他这么久，你是不是傻呀？我这叫剥茧抽丝，还剥茧抽丝呢？我告诉你啊，哎，对了，孙一航。
看的。除了周四，我哪天都有时间。除了周四，这绝对有问题。进来，皮特哥。哟，助理，好久不见了，怪想你的，就来看看你。嗯，给你带点咖啡。谢谢。正好我还有事找你，助理。你的合约还有半年就到期了，你对未来的日子有什么计划？计划？我的计划就是和你。一起向前，<笑>这么信任我呀？不怕我把你卖了？这么说吧，嗯，如果不信任你的话，那也没有什么人值得我信任。爽快，助理，就为了你这份信任，这份合约是我为你量身打造的，十年大约。十年？十年是不是有点太长？哎，朱莉啊，我手上这些戏呢，都在找女主角。如果这些戏都让你来演的话，十年时间恐怕都不够啊。我签。哎，等一下，等一下，先拿回去看看。看我坑没坑你？你怎么可能坑我？哎，这就对了，这就叫脚踏实地嘛！啊，哥，嗯，有件事我不知道当讲不当讲。你看你说的，咱们都这么熟了，那你还有什么顾忌的？说。那我说了。嗯。西江冷月这个戏，我想请你帮我安排一个角色，嗯，女二或者是女反一都行。怎么？想跟七月一个剧组了？也不完全是，这个戏是咱们公司明年主推的大戏，我也是挺想参与的。好，我试着谈一谈，一有消息我给你打电话。谢谢哥。嗨，别客气。金平，礼物我都收拾好了，一会儿你过来送到福利院去。喂，你好。苏日熙的叔叔苏星吗？啊，没错，我就是。你好。啊，是这样的，今天苏日熙把同学打了，我希望您现在来学校一趟。好的，我马上过去。你好，我是苏日熙的叔叔苏星。啊，你是怎么教育孩子的？你看你把我家孩子打成什么样了？行了行了，你说这是怎么办吧？行了行了，孩子还都在这儿呢，你们双方家长冷静冷静。这位是刘文小朋友的家长，你好。今天中午吧，舒润熙突然把刘文给打了，怎么回事？苏润熙，你把今天中午发生的事情经过跟你叔叔再说一遍。今天刘文在背后说叔叔的坏话，所以我就把他给打了。我没有说的都是坏话，我说的都是实话。苏日熙的叔叔是个品行不好的人，叫我不要跟苏日熙一起玩了。我就是没有说的叔叔坏话。你胡说！我说苏日熙是世界上最好的人。不定，不定。现在情况，你们双方家长也都看到了。学校是个纯洁的环境，在这里只有平等有爱，没有世俗的偏见
我希望你们在家里也同样执行和学校一样的教育方针。家长的做法对孩子有个示范作用。我不想指责您的私生活，但是我希望您以后的任何决定，要多想想对润熙会造成什么样的影响。老师说的对，我回去会跟他好好沟通一下的。好了，今天就到这儿吧。那你们各自把孩子带回去，好好休息。明天上课别迟到就行。谢谢老师，对不起。没事没事没事。叔叔，他们为什么说你是坏人啊？因为叔叔要送另一个叔叔去医院，结果。在喝酒的情况下开了车，后来被警察叔叔发现。没想到这件事情还上了电视，影响很不好。我没有做一个好榜样，所以他们说叔叔是坏。叔叔，可你不坏呀、啊。做错了事，就应该接受指责。小布丁，你可千万不要学叔叔犯错误，就算犯了错误，也要敢于承担责任。记住了吗？我记住了。叔叔，我们家是不是出什么事儿了？小兵，怎么这样？因为我的兴趣课少了好几样，而且我刚刚还听见奶奶把小郭阿姨给辞了。叔叔，你别以为我小，其实我什么都懂。小不丁，叔叔给你评掉兴趣课，是为了让你更好的去学习击剑啊。还有小郭阿姨的事情，你也知道的，奶奶一向换阿姨换得很勤的，真的不是你想象中那样。有叔叔在呢，放心吧。请问是有房在出租吗？两个人，我跟我弟。一男一女啊，我这样租给女生。呃，见了，好好，不好意思。怎么了？你要租房啊？到北京以后，我一直住在我表妹家。现在我和一航都有工作，所以想搬出来自食其力。这样。哦，对了，我有一个朋友现在去美国了，他正好房子空着，也在附近。你如果不介意的话，其实可以住在他那儿。真的吗？那租金怎么算？太贵我可租不起哦。呃，我觉得你可以先去看一下，如果你要不喜欢的话，再便宜也没用，对吧？也对哦。那什么时候可以看房啊？随时。哦，呃，我我的意思是，他出国前把钥匙给我了，所以只要你有空，咱们都可以去。那今天下班后方便吗？可以啊，那就下班。你鬼鬼祟祟跟着我干嘛？嗯，没有啊，我正常走路呢。怎么，这条街都是你的，不让别人走啊？好啊，那你先走，我看看你要去哪儿。哎呦喂，我是在跟踪你，可是你直接告诉我你要去哪儿，不就没这么多事儿了吗？你是我什么人啊？凭什么我的一举一动都要告诉你？哎，咱俩是朋友嘛。
你要是再跟着我，咱俩连朋友都没得做。好吧。对了，我昨天让你打听的事情，你打听的怎么样了？那咱俩做个交换，你先告诉我你要去哪儿，我就告诉你苏欣的情况。不说拉倒。哎，行行行行行，我说我叛你了，行吗？哎，昨天朱莉姐跟我说啊。好像公司要放弃苏星了，经纪人都不管他了，让他自生自灭。被公司放弃了？那可不，苏星这样的人啊，早就该放弃了。不负责任，水性杨花，还欺骗广大。你什么都不懂，瞎说什么？哎，你去哪儿啊？我送你吧。我数到三，如果你再跟着我的话，你会后悔的。一，二。哎，好好好，你去吧，我不跟了。姐，哦，什么时候啊？好好，一会儿见。从前有个小孩叫做小明，然后呢，他有一天去学校上学，然后你知道砖头是什么吗？什么？不知道。就是砌房子用的砖块。然后呢，他同学就说：“小明，你的头好像砖头啊。”然后小明就很伤心，跑回家问妈妈说：“妈妈，妈妈，我的头像砖头吗？”他妈妈就不想伤害小明，然后就说：“孩子，你自己去井边照一照吧。”小明就跑啊跑，跑啊跑，跑到井边，然后把头探进去，然后井里面有人说：“哎，上面的，别往井里扔砖头呀。”来，参观一下。呜、哦。好大呀！这个小区的优点就是比较安静，因为入住率没那么高。房间呢，优点，开放性厨房，南北通透，进气性会比较好。这边有一个房间，里面有两个卧室，随便看看。我在你眼里就这么有心机？那当然，我要是在你的位置啊，我比你有心机多了。那雨轩，你搞定了吗？我追，他跑，我们这是情趣。情趣？哼！你赶紧多出点招，把我姐拿下，要不然我晚上都睡不着。谢谢你的支持。少说啊，以后我们就是一家人了。什么一家人啊？哦。呃，叶航说旁边有个宜家，啊，是吗？是不是啊？呃，对对对，那边有个宜家，挺好的，感觉怎么样？嗯，很满意，但是比我想象中的大好多。嗯，这边租金具体是多少钱？因为我跟一航现在刚出来工作，赚的也不多。这方面你不用担心的。我这个朋友去美国前一直跟我说，让我帮他找个靠谱的人看家，所以钱不钱的无所谓的。还有，他说只要这个人踏实、爱干净，他愿意免费把这个房子租出去。啊，姐夫，你可太靠谱了。所以呢，现在就当是我求你们，赶紧搬过来吧，要不然我那个朋友还得成天房，我真的头疼。这里的生活设施、用品都齐全的。所以，如果你们愿意，可以随时帮忙。姐，你觉得怎么样？那好吧，我们今天就搬过来，真的很谢谢你。没问题。是吗？我一会儿就先走了。这段时间，谢谢你对我的照顾。那是我应该做的。那行，我先挂了，我这边有点事儿。老师教你们数学的吗？嗯。哎，苏阿姨，小布丁。小爱阿姨好。你好啊，小爱啊，嗯，你你们去旅游啊
？嗯，没有，我们打算搬走。搬家？啊，小爱阿姨，我不想让你们搬家。嗯，等我安顿好之后，再来陪你玩，好不好？小爱阿姨，我就想让你住我们家隔壁，这样我想你的时候就能去你家看你了。好了，胡丁，别闹了，学校里怎么跟你说的呀？啊？住的好好的，怎么想起搬家了？啊，因为这里离我工作的地方实在太远了，来回不方便。再说我跟银行现在都有赚钱了，一直打扰朱莉也不好。刚我朋友介绍了一个不错的房子，所以就搬了。是你的风格。好啊，安顿好了，给我们来个电话。嗯，会的，谢谢苏阿姨，拜拜。小布丁，拜拜。小艾阿姨再见，拜拜。好，叔叔再见，巴尼再见。走了，来，走了。大冷，送你。我想起拿送我花了。我自己配的。能香吗？怎么了？今天聊的怎么样？我跟公司又签了十年。十年？嗯。哎，你怎么没有先跟我商量一下？我现在也不能违抗 Peter 啊，而且我也没有想过离开 Style。现在师兄靠不住了，我只能靠着 Peter。既然他提，那我就签了。其实也挺好的，你应该为我高兴的。哎呀，这身上又有小鱼总的味道。哦，没有，今天那个于总约了几个主创的开会，然后他女儿想要旁听。真的，我没有带他出去。嗯，好吧，为了庆祝你续约，你想要什么我都买给你。是吗？嗯。我想要你。我不用钱，再想一个。我得要个贵的呀！嗯，别忘了啊，洗手。回来了啊！啊，回来了。怎么了？一副不开心的样子。小阿姨搬走了。我们刚才回来的时候啊，正好碰见了小爱和他弟弟搬家呢。怎么好好的搬走了呢？他说他现在住在这个地方，离他上班太远了，不方便。我是琢磨着他会不会跟朱莉。闹矛盾了，所以才搬出去。要不然以前他也没有说过上班不方便，你觉得呢？他说不方便，可能就真的不方便吧。他说他搬去哪儿了吗？没有，但是他说等他安顿好了，会请我们过去做客的。你好，离远一点不是什么回事。走走，咱们做作业去啊！累死我了！啊，看你这样子，哪像什么年轻的小伙子，根本就是个小老头。谁老是谁啊？现在？一动也动不了。姐，嗯，我们晚上吃什么呀？你干活不行，吃饭倒挺积极的。没办法呀，人是铁，饭是钢，一顿不吃，饿得慌啊。吃的我都没有了，全给朱莉留下了。帮你喝水。什么？那我该怎么办啊？我会叫外卖、啊。
和谐呀。外卖，这么快啊？我还没叫呢。嗯，你好。您好，您的外卖。我猜你们忙着搬家，这会儿肯定饿了，所以我自作主张的给你们带了一些吃的。好，这样。这也太麻烦了吧！不麻烦，反正我一人也要吃饭。如果你们以后要不嫌弃的话，我可以经常来送饭。只要你有时间，都欢迎你来。那太好了，反正我一个人吃饭，有人陪我吃，我求之不得了。啊，筷子呢？我给你们拿出来。赶快吃吧，来。哇，这好多饿，快吃吧。师傅，你太了解我的口味了，都是我最爱吃的。我知道你最近压力一定很大，也不知道可以帮你什么忙。现在想一想，如果当初不要那么闹的话，是不是就不会有这么多事情？喂，怎么了？好，我知道了。金律师给我反馈了，他的工作告一段落，结果我觉得还可以接受，比预想的要好。虽然比预想的要好，但也超出我的能力范围之内。看来我不得不宣布破产。这是作为朋友的我，现在唯一能帮你的。你之前拼命的压榨我，现在把这些给我，你说你图什么呀？你不也一样吗？拍戏受过那么多伤，吃过那么多亏，赚的那些家底儿，这不一下子也挥霍没了吗？你怎么不跟我说呀？说什么？你说如果你当初听我的，就不会变成现在这个样子。你说了有用吗？啊？事情闹到现在，从明天开始，我只能按照公司的意思，全力推契约了。明白。为了生活嘛，理解
，彼得，虽然你不带我了，但有件事我得求你。你说，我不管媒体和网友怎么攻击我，但我不希望把战火蔓延到我的家人身上。啊，这个您放心，我会让琳达呀盯紧一点的。还有啊，你也不要太悲观。等风声过一过呢，我帮你找一个小角色。哎，毕竟经过这么一场呢，也只剩下那套房子了，而且那个房子又是个黑洞，开销不少呢。怕我撑不住啊？你会吗？彼得，嗯，你是不是早就想放弃我了？你是我最赚钱的武器，我从来没有想过害你。香啊！哎，这这不是给你的，是给小布丁的，你的在那儿。姐，你就给你亲弟弟吃那个呀？早起的鸟儿才有虫吃，这么晚起，只能吃那个。吃哪儿？炸小布丁。对，调整呼吸，挺胸。最近练的挺棒啊，那不还是你指导的好吗？哎，我跟你说啊，嗯，我原来这颈椎严重的都睡不着觉，现在真的好多了，是吧？嗯，看您最近打的挺勤啊，是不是来尊祈愿？不是，这不身体是革命的本钱嘛，可不能儿戏。不过吧，我现在觉得健身它也不一定是保命灵丹哈。你刚才提到齐月，你说别看他肌肉练得那么发达，没想到他有心脏病啊。齐月有心脏病吗？啊，我是在网上看的八卦，说他有家族遗传的心脏病。不能吧？看他平时练的训练的强度都挺大的，而且教员入职都会有体检报告。妈，这些你先拿着。我记着咱家的花园费、物业管理费也都该交了。但是小布丁该上的课你千万别给他断了。你放心吧，那是我亲孙子，我亏了谁也不能亏了我孙子。这些费用啊，要是都交了，也剩下不了几个钱呢。妈可没给你实行压力啊！哎呀，妈，你别担心，您儿子在圈里的人脉，我相信过不了多久我就会开工。那当然了，妈绝对相信你。那我就把该交的都交了，你何叔呢，在门外等着我，我们一块儿去，回来呢，顺便买点菜啊。今天想吃什么呀？你买什么我吃什么，反正你做什么都好吃。真的，真的。等着吧。慢点吧。嗯。妈，你又忘什么？啊，苏阿姨刚出门的时候，顺便开门让我进来了。你怎么来了？
给苏阿姨买了一些新鲜的水果，还有给小布丁做的饼干。哎呀，可怜啊！这一大家子人，老的老，小的小，吃了上顿没下顿，全是拜某人所赐。哎呀，口口声声说照顾好我们一家人，可是说搬走就搬走，连个招呼都不打。哎，千万别误会啊，我可不是针对某人。你多大的人了，可不可以不要这么幼稚啊？搬家是体力活，你腰不好，脚又不好。再说你这么大的腕儿，我怎么好意思劳驾你啊？你少来！你给我从实招来，为什么要搬走？我从小镇来这里这么久了，一直住在朱莉家，打扰她也不好吧？你跟朱莉闹矛盾了？哎呀，算了，不提也罢。好了，我要去上班了，记得。哦，对了，刚刚出门太匆忙，忘了跟阿姨说。你跟她说有什么需要，尽管打电话给我，不用客气。嗯，那要是我需要你呢？那就要看我心情了。先看我心情吧。